हेलो बच्चा हेलो बच्चा वेलकम टू आवर चैनल ड्राइंग क्लासेस गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे क्लास नाइन्थ का लाइव जिसमें हम लोग कुछ ऐसा पढ़ेंगे जो आपकी पूरा ओवरव्यू दे देगा आपको सारी की सारी वीडियोस का उसको देखने के लिए सबने अपना एक हेलो मैसेज छोड़ना अपने नाम के साथ हेलो गुड आफ्टरनून जो आपका मन कर रहा है वो मैसेज कीजिए और साथ ही साथ अपना नाम उसमें डालिए कमेंट बॉक्स में फटाफट से जैसे आप लोगों की अटेंडेंस लग जाएगी आप लोगों ने हेलो करना है और साथ में अपना नाम देखना है कमेंट बॉक्स में जल्दी से जल्दी क्या करना है आप लोगों ने फटाफट से आप लोग एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाइए हेलो जितने जल्दी आप जुड़ेंगे उतनी जल्दी हम क्लास को स्टार्ट कर सकेंगे हेलो के साथ अपना नाम जरूर भेजिए गुड आफ्टरनून हेलो जो आप कमेंट कर रहा उसके साथ अपना नाम भेजिए गुड आफ्टरनून और फटाफट से अपने फ्रेंड्स को बोलो जितनी जल्दी वो स्टार्ट करेंगे जो भी अभी तक नहीं जुड़े हैं अपने फ्रेंड्स को फोन कर दीजिए और अपनी पेन कॉपी साथ लेकर बैठे क्योंकि जो भी हमें नोट डाउन करना होगा फिर आपको दोबारा दु, ना जाना पड़े ठीक है तो आज हम लोग गुड आफ्टरनून के साथ अपना मैसेज जरूर भेज दीजिए हेलो ऑल ऑफ यू गुड आफ्टरनून हेलो हेलो हाय जल्दी से जल्दी जुड़िए हेलो के साथ अपना नाम भेज दीजिए गुड आफ्टरनून के साथ अपना नाम भेज दीजिए जिससे पता चल जाए आप में से कौन कौन हमारे साथ जुड़ चुके हैं और साथ ही साथ चैनल को लाइक गुड आफ्टरनून दीपक फटाफट से अपना नाम और अपना जो भी आपने मैसेज हेलो या गुड आफ्टरनून का एक मैसेज सबके लिए फटाफट से कर दीजिए ठीक है और जिसने भी अभी तक लाइक नहीं किया वो लाइक कर दीजिए देखो आज हम लोग क्लास नाइन का टॉपिक पढ़ने वाले हैं और वो कौन से टॉपिक पढ़ने वाले हैं हम लोग पढ़ने वाले हैं वर्क एनर्जी एंड पार्ट यस yes. आप लोगों ने जैसे हमारे पास ब्रीफ में सारी चीजें पढ़ ली थी कि वर्क एनर्जी पार क्या होता है गुड आफ्टरनून का शेष जल्दी से अपने सभी फ्रेंड्स को बोलो के साथ साथ ज्वाइन हो जाए क्योंकि आप लोग ज्वाइन होंगे तभी हम लोग अच्छे से स्टार्ट कर सकेंगे गुड आफ्टरनून देव गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू फटाफट से ज्वाइन हो जाइए जितनी जल्दी ज्वाइन होएंगे उतनी जल्दी हम लोग क्लास को स्टार्ट करेंगे ठीक है जिसने भी अभी तक गुड आफ्टरनून निशान आप देखो क्या कर रहे हैं हम लोग हम लोग आज पढ़ने वाले हैं हम लोग यहाँ पर आज लाइव क्लास में सिर्फ इसीलिए आए हैं जिससे आपका पूरा का पूरा चैप्टर बहुत जल्दी से रिवाइज हो जाए ठीक है गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू फटाफट से जल्दी से ज्वाइन हो जाइए ओके okay, ये जल्दी आइए जितनी जल्दी आप आएंगे उतनी जल्दी हम लोग चैप्टर को स्टार्ट कर देंगे और ये मान के चलिए आज जो चैप्टर की रिवीजन आपने कर ली तो आपके आपके जो भी बोर्ड्स के एग्जाम होंगे या आपके जो भी एग्जाम्स होंगे वो आपके दस नंबर आपको पक्के हो जाएंगे तो फटाफट से ज्वाइन हो जाइए और ज्वाइन होने के साथ गुड आफ्टरनून और अपना नाम भेजे जरूर अपना नाम और गुड आफ्टरनून या हेलो के साथ अपना कर ठीक है तो देखो अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा साइंस का फिजिक्स का एक चैप्टर जो कि आपके पास क्या है वर्क एनर्जी एंड पावर गुड आफ्टरनून आदित्य फटाफट से और सब भी ज्वाइन हो जाइए देखो अब क्या पढ़ना हम लोगों ने हम लोगों ने क्या पढ़ रहे हैं स्टार्टिंग करेंगे आज हम लोग वर्क एनर्जी एंड पावर से तो देखो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे वर्क की वर्क अगर हम बैठे हैं और बैठकर पढ़ रहे हैं तो क्या मतलब हम वर्क कर रहे हैं मान लो अभी आप बैठ गए फोन लेकर और एक घंटे बाद ही क्लास खत्म हुई और आपने अपनी मम्मा को बोला मम्मा मैंने तो बहुत काम कर लिया है गुड आफ्टरनून नवीन तो क्या आपको लगेगा कि आपने बहुत सारा काम कर लिया है yes. आप कहोगे हमने तो बहुत सारा काम कर लिया है हम तो थक गए ऐसा ही कुछ होता ना बट गुड आफ्टरनून दशन तो क्या बोला हमारे पास सब लोग ज्वाइन हो जाइए जो भी रह गए हैं जल्दी से गुड आफ्टरनून के साथ ज्वाइन हो जाइए बहुत बढ़िया गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू हेलो हेलो मुस्कान हेलो शुभम गुड आफ्टरनून शुभम यस तो देखो 
क्या बोला हमारे पास हम लोग बात कर रहे थे सबको गुड आफ्टरनून अब हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा वर्क एनर्जी एंड पावर वाला चैप्टर ठीक है जिसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे और अगर आपने बहुत अच्छे से सुन लिया जिसको मैं बोलू नोट डाउन करना उसको नोट डाउन भी करना आपने और क्या करेंगे हम लोग हम लोग नोट डाउन करके उनको साथ साथ रिवाइज करेंगे रोज जिससे हमारा ये वाला चैप्टर बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा तो अभी हम लोग बात करेंगे सबसे पहले वर्क डन की तो अभी हम क्या कह रहे थे हम लोग अगर बैठे हैं ठीक है बैठ के हमने एक घंटा वीडियो देख ली तो क्या वो वीडियो देखने के बाद आपकी मम्मी क्या कहेगी कि आपने बहुत सारा काम किया अरे नहीं आपकी मम्मी कहेगी क्या कर रहा तूने बैठा ही तो था आराम से बैठ के काम ही तो कर रहा था गुड आफ्टरनून तनु तो क्या हुआ हमारे पास हम लोग क्या कह रहे हैं कि वो काम नहीं था तो काम एक्चुअल में है क्या गुड आफ्टरनून आदित्य तो देखो काम क्या है आपके पास काम आपके पास क्या है अगर मैं कोई कोई भी ऑब्जेक्ट लाइक ये मेरा ऑब्जेक्ट है इस ऑब्जेक्ट पे मैंने लगाया फोर्स और फोर्स लगाने के बाद इस ऑब्जेक्ट में क्या हो जाए कोई ना कोई डिस्प्लेसमेंट हो जाए ये ऐसे पड़ी थी ना फोर्स लगाया फोर्स लगा के ये हिल गया हिलने के बाद मतलब मैंने क्या किया मेरे ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाया और इस फोर्स में क्या लगा कुछ ना कुछ ये ऑब्जेक्ट मूव होकर यहाँ पे आ गई मतलब इसने कोई ना कोई डिस्प्लेसमेंट कर दिया तो इसको हम लोग क्या कहते हैं दिस इज नोन एज वर्क डन वर्क डन क्या है आपके पास एक ऑब्जेक्ट है एक ऑब्जेक्ट पे आपने लगाया फोर्स और ये फोर्स लगाने के बाद ये ऑब्जेक्ट था इसमें मैंने लगाया फोर्स ये मूव कर गया मूव करके यहाँ आ गया तो मतलब मैंने क्या किया है मैंने एक वर्क डन किया है जबकि आप फोन लेकर बैठ गए तो आपने वर्क डन नहीं किया है तो वर्क डन का मतलब क्या है वेन यू आर अप्लाइंग फोर्स अगर आप फोर्स लगाए और फोर्स लगाने के साथ कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट हो जाए तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं उसको हम बोलते हैं वर्क डन ठीक है लाइक like, दो तीन एग्जाम्पल सुनते हैं फिर आप बताना कि आपको पता चला या नहीं पता चला वर्क डन क्या है लाइक like, मैंने क्या किया मैंने एक बच्चे को पकड़ के दुष्यंत को पकड़ा और थप्पड़ मार दिया क्या वो थप्पड़ जो मैंने मारा मतलब मैंने जो फोर्स लगाया उससे दुष्यंत की गाल अगर हिल गई तो वो क्या हो जाएगा तो वहां पर क्या हो गया मेरे पास वर्क डन हो गया ठीक है बट अभी क्या हुआ आप लोग बैठे बैठे कुछ बोल के साथ खेल रहे थे तो क्या वो वर्क डन होगा नहीं वो वर्क डन नहीं होगा क्योंकि आप तो मूव किए ही नहीं आप मूव नहीं किए तो वहां पे वर्क डन नहीं होता है वर्क डन सिर्फ तभी होता है जब आप फोर्स लगाए और फोर्स के साथ कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट हो जाए ठीक है तो अभी एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए है ध्यान से इस क्वेश्चन को सुनना क्योंकि ये क्वेश्चन का आंसर आप सबने देना है क्वेश्चन क्या है आपके पास आपको बताना है कि वर्क डन हो रहा है ये नहीं हो रहा ठीक है लाइक like, हमारे पास एक गर्ल है लाइक like, हमारे पास तनु है तनु स्विमिंग इन पाउंड पाउंड के अंदर तनु जो है वो स्विम कर रही है इज इट वर्क डन और नो अगर वो वर्क डन है तो आप लिखिए वर्क डन नहीं है तो लिखिए नो वर्क डन क्वेश्चन है आप लोगों के लिए इज वर्क इज डन और नो वर्क डन हो रहा है या नहीं हो रहा है अगर वर्क डन हो रहा है तो आपने लिखना है येस वर्क इज डन नहीं हो रहा है तो नो वर्क डन वेरी गुड बहुत बढ़िया बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं आप लोग क्योंकि आपको मतलब समझ आ रहा है मतलब क्या है वर्क डन हो रहा है क्यों क्योंकि जब तनु स्विम कर रही है तब वो आगे जा रही है वो फोर्स लगा रही है अपने हाथों से और हाथों से फोर्स लगाने के अंदर उसके अंदर क्या हो रही है डिस्प्लेसमेंट हो रही है तो इसका मतलब वो वर्क डन कर रही है बहुत बढ़िया सेकेंड क्वेश्चन आया आपके पास अ डोंकी इज कैरिंग लोड ऑन इट्स बैक एक डोंकी है डोंकी इज कैरिंग डोंकी जो है आपके पास कैरी कर रहा है लोड ऑन इट्स बैक अपने बैग में डोंकी ने कैरी कर रखा है लोड ठीक है डोंकी इज कैरिंग लोड ऑन इट्स बैग 
तो क्या आपके पास इसमें वर्क डन है या फिर नहीं है ठीक है क्वेश्चन क्या है अ डोंकी इज कैरिंग एक डोंकी ने लोड उठा रखा है ऑन इट्स पैक क्या वो वर्क डन कर रहा है ये नहीं कर रहा वर्क इज डन बाय डोंकी और नो वर्क इज डन ये बहुत बढ़िया फर्स्ट आंसर हमारे पास आ गया है और आंसर यही है दैट इज नो वर्क इज डन कोई भी काम नहीं हो रहा है क्यों नहीं हो रहा है क्योंकि डोंकी जो है ये रहा मेरा डोंकी डोंकी के पहले पहले नजर रख दिया हमने अब इस डोंकी ने क्या किया जैसे ये डोंकी मूव कर रहा है डोंकी मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में ये हमारे पास करता है जब भी नाइनटी डिग्री बनता है तब नो वर्क इज डन बहुत बढ़िया ठीक है तो मतलब कोई भी काम नहीं हुआ है डोंकी से कोई भी काम नहीं हुआ है तो यहाँ हमें पता चल गया वर्क इज डन का मतलब क्या है वर्क का मतलब क्या है वर्क की डेफिनेशन अब आप कैसे लिखेंगे वेन यू अप्लाई सम फोर्स नोट डाउन करिए इसको वर्क डन क्या है आपके पास वेन यू अप्लाई सम फोर्स जब आप कोई ना कोई फोर्स लगाते हैं वेन यू अप्लाई सम फोर्स एंड इट कोजेज ऑफ डिस्प्लेसमेंट और उसके अंदर कोई भी डिस्प्लेसमेंट हो जाती है तो उसको हम लोग क्या कह देते हैं वर्क डन नोट डाउन कर लीजिए इसको फटाफट से वेन यू अप्लाई सम फोर्स जब भी आप कोई फोर्स लगाएंगे और उससे आपके अंदर क्या हो जाएगा उसके अंदर कोई भी डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं वर्क इज डन बहुत बढ़िया बेटा वर्क डन की डेफिनेशन सबसे ने लिख ली ये था आपके पास एक थियोटिकल कॉन्सेप्ट पर अब जो हम साइंस के अंदर पढ़ रहे हैं वो हम पढ़ रहे हैं साइंस की फिजिक्स जब भी हम फिजिक्स पढ़ते हैं तब क्या होती है चीजें चीजों को मैथमेटिकली सीखना होता है ठीक है चीजों को क्या सीखना होता है मैथमेटिकली तो वर्क डन की डेफिनेशन हो गई वेन यू एप्लाईसमेंट सबको नोट डाउन हो गया सबको याद भी हो जानी चाहिए साथ साथ बातें जब भी आप फोर्स लगाए और फोर्स लगाते डिस्प्लेसमेंट हो जाए तो मतलब आपके पास वर्क जो है वो डन हो गया अब बात आएगी इसको मैथमेटिकली कैसे लिखना है तो हम क्या कहते हैं अगर मेरा ऑब्जेक्ट ठीक है इस पे कौन सा फोर्स लगे कॉन्स्टेंट ये नाम याद रखना है कॉन्स्टेंट फोर्स कॉन्स्टेंट फोर्स का मतलब है कि फोर्स जो है वो फिक्स है हम लोग मैथ्स में पढ़ते हैं एक नाम होता है कॉन्स्टेंट एक नाम होता है वेरिएबल कॉन्स्टेंट का मतलब क्या है कि आपके पास जो फोर्स है वो फिक्स है पांच का लग रहा है पांच न्यूटन का लग रहा है छ न्यूटन का लग रहा है सात न्यूटन का लग रहा है तो मतलब वो आपके पास क्या है वो आपके पास फोर्स मैंने लगाया फोर्स कॉन्स्टेंट फोर्स और इससे हो गई एस डिस्प्लेसमेंट मेरा ऑब्जेक्ट आ गया यहाँ पे ठीक है मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ गया यहाँ पे आ गया तो वर्क डन क्या होगा तो आपके पास वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है वर्क डन इक्वल्स टू फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट वर्क डन का मैथमेटिकल टर्म आ गई आपके पास फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट फोर्स का मतलब अभी आपने जनरली इतना याद करना है फोर्स मतलब क्या फुल फुल किसी को भी धक्का लगाना या किसी को भी हमें फुल करना उसको हम लोग क्या कह रहे थे फोर्स तो वर्क डन आपके पास मैथमेटिकली क्या हो गया फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट वर्क डन का फॉर्मूला क्या हो गया आपके पास फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट डन है इतनी बार ये था हमारे पास मैथमेटिकली वर्क डन को आप कैसे लिख सकते हो तो वर्क डन को आप कैसे लिख सकते हो फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट इसको भी नोट डाउन कर लिया आपने वर्क डन का फॉर्मूला एफ इंटू में एस वेर एफ इज द फोर्स एफ आपके पास क्या है फोर्स और एस आपके पास क्या है डिस्प्लेसमेंट ठीक है नाम याद कर लेना है एफ फॉर फोर्स एस फॉर डिस्प्लेसमेंट और वर्क डन को किससे डिनोट करना है कैपिटल डब्ल्यू से वर्क डन इज डिनोटेड बाय कैपिटल डब्ल्यू तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या हो गया एफ इंटू एस मतलब फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट क्लियर है इतनी बात अब क्या है इसके बाद हमारे पास वर्क डन की यूनिट क्या होती है तो वर्क डन की यूनिट यूनिट का मतलब होता है कि जैसे हम लेंथ है मैंने ये माना ये कितने का है पांच का तो मैं ऐसे बोलती हूँ पांच मीटर पांच सेंटीमीटर तो ये मीटर्स या सेंटीमीटर्स को क्या बोल देते हैं उसकी यूनिट तो यहाँ पे हमारे पास यूनिट क्या होगी वर्क डन की वर्क डन की यूनिट हमारे पास हो जाती है जूल 
वर्कडन की यूनिट क्या होती है जूल नोट डाउन करते जाओ वर्कडन की यूनिट क्या जूल क्वेश्चन आया और छुट्टी पास अब आपको अपने आंसर लिखना है कमेंट बॉक्स में वट इज द यूनिट ऑफ वर्क डन वर्क डन की यूनिट क्या वेरी गुड आंसर आ गया वर्क डन की यूनिट क्या जल्दी से जिसको भी आया है वर्क डन की यूनिट जल्दी से डालिए कमेंट बॉक्स के अंदर वर्क डन की यूनिट क्या होती है बहुत बढ़िया बहुत अच्छे से जो भी आप इसमें आप लिख रहे हैं इसका मतलब आप बहुत ज्यादा एक्टिव है और आपके जितना ज्यादा आप इन्वॉल्व होंगे उतना ज्यादा आपके मार्क्स आएंगे वेरी गुड वर्क डन की यूनिट बहुत अच्छे बहुत अच्छे वर्क डन की यूनिट क्या होती है जूल वर्क डन का फॉर्मूला क्या है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट वर्क डन का फॉर्मूला क्या है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट वेरी गुड आर ऑफ यू अब क्या है हमारे पास इसके बाद इस वर्क की यूनिट को डिफाइन कीजिए क्या है आपके पास वर्क की यूनिट को डिफाइन कीजिए क्वेश्चन आएगा आपके पास और ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है आपके पास डिफाइन द यूनिट ऑफ वर्क डन स्टैंड बदले इसका मतलब पेपर में आने की इसकी बहुत चांस है ठीक है क्या है क्वेश्चन आपके पास डिफाइन द यूनिट ऑफ वर्क डन वर्क डन की यूनिट को डिफाइन कीजिए ठीक है तो सबसे पहले आंसर में आपने क्या कहना है आपने कहना है वर्क डन की यूनिट होती क्या है वर्क डन की यूनिट आपके पास क्या होती है जूल सबको आ गए ना वर्क डन की यूनिट होती है आपके पास जूल अब इसको डिफाइन कैसे करना है वर्क डन का फॉर्मूला फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट वर्क डन का फॉर्मूला फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट बहुत बढ़िया अब वन जूल डिफाइन द यूनिट ऑफ वर्क का मतलब है इसके वन को डिफाइन करना ठीक है डिफाइन द यूनिट का मतलब क्या है इसके वन को डिफाइन करना तो कैसे डिफाइन करेंगे हम बोलेंगे वन जूल वर्क डन वन जूल तब होगा जब आपके पास जो ये फोर्स है वो वन न्यूटन का हो जाए जब आपके पास ये फोर्स कितना हो जाए वन न्यूटन का हो जाए और आपके पास डिस्प्लेसमेंट वन न्यूटन की हो जाए ठीक है न्यूटन फोर्स की यूनिट न्यूटन वर्क डन की यूनिट जूल याद हो गया वर्क डन की यूनिट जूल कभी भी किसी चीज को हम गिराते हैं ना कभी भी लाइक like मैंने इसको गिरा दिया 
जब मैं इसको गिराऊंगी तो मेरे पास एक अर्थ की अपने आप ग्रेविटेशनल फोर्स आ जाता है अर्थ का अपने आप क्या आने लग जाता है ग्रेविटेशनल फोर्स आने लग जाता है तो उसकी वजह से वर्क डन क्या होगा लाइक like, मेरा एक ऑब्जेक्ट ठीक है इसको मैंने एच हाइट से नीचे फेंक दिया ठीक है एच हाइट से नीचे फेंक दिया तो ये ऑब्जेक्ट था इसके ऊपर क्या लगा फोर्स कुछ ना कुछ क्या हुई डिस्प्लेसमेंट हुई तो वर्क डन हुआ इसके अंदर सबसे पहली बात वर्क डन हुआ या नहीं हुआ अ बोल इज थ्रोन टू सम हाइट एक बोल को मैंने किसी हाइट से फेंक दिया तो वर्क डन हुआ ये yes, हुआ पर वो वर्क डन कितना हुआ वो आपको निकालना वर्क डन का फॉर्मूला एफ इंटू एस याद हो गया था वर्क डन का फॉर्मूला एफ इंटू एस और फोर्स यहाँ पे क्या होता है फोर्स होता है एम जी अब बात आई स्मॉल जी क्या है ये स्मॉल जी का मतलब होता है ग्रेविटी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी का मतलब क्या होता है आपके साथ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी क्या है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो ये हो गया मेरे पास स्मॉल जी तो वर्क डन का फॉर्मूला हो गया एस का फॉर्मूला एम जी डिस्प्लेसमेंट कितनी करी मैंने इस बार एस की जगह क्या लिया था एच तो वर्क डन का फॉर्मूला आ गया एम जी एच वर्क डन का फॉर्मूला क्या आ गया एम जी एच ये जो हम पढ़ रहे हैं वो हम रिविजन के बेसिक आइडिया से पढ़ रहे हैं जिसने भी अभी तक पुरानी वीडियोस नहीं देखी है वो फटाफट से लॉइ क्लासेस के चैनल पर जाकर आपको सारी वीडियोस मिलेंगी जिसने भी रिवाइज करनी है जिसने भी देखनी है वो इसको जरूर देखे क्योंकि अगर आप वीडियोस देखते रहेंगे तभी आपको लगेगा कि हमें सब कुछ आते ठीक है डन है इतनी बार तो वर्क टाइम का फॉर्मूला मेरे पास क्या हो गया एम जी एच सेकेंड फॉर्मूला आ गया मेरे पास वर्क टाइम ड्यू टू ग्रेविटी ग्रेविटी से वर्क डन कितना होता है एम जी एच ग्रेविटी से वर्क डन कितना होता है एम जी एच ठीक है वर्क डन कितना होता है एम जी एच अब आता है नेक्स्ट वर्क डन ड्यू टू ओपलिकली ओपलिकली का मतलब है किसी ना किसी एंगल पे ये मेरा एंगल पे वर्क डन लग रहा है ऑब्जेक्ट इस ऑब्जेक्ट पे क्या लग रहा है इस एंगल पे लग रहा है ठीक है अभी तक क्या था ये था इसको धक्का मार रहे थे फिर क्या था नीचे फेंक रहे थे अब क्या ये चीज ऐसे ऐसे पकड़ रहे हैं ठीक है कैसे पकड़ रहे हैं ओब्लिकली मतलब किसी एंगल पे पकड़ रहे हैं जब एंगल पे पकड़ते हैं तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या आ जाता है एस एस कोस थीटा क्या आ जाता है वर्क डन का फॉर्मूला एस एस कोस थीटा एस क्या है यहाँ पे फोर्स एस क्या है डिस्प्लेसमेंट कोस थीटा क्या होता है हमारे पास एंगल थीटा का मतलब एंगल थीटा का मतलब क्या है आपके पास एंगल तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या आ गया एस एस कोस थीटा ठीक है डन है इतनी बात वर्क डन का फॉर्मूला क्या आ गया एस एस कोस थीटा तो अब हमारे पास क्या आया ये थीटा जो है वो क्या होगा एंगल होगा और इनमें से हमें तीन वैल्यूज हमेशा याद रखनी होती है एक वैल्यू का मतलब क्या होता है कोस जीरो डिग्री कोस जीरो डिग्री मतलब एंगल अगर मेरा क्या हो ये जो आपके पास साइन कोस ये आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है और ये आपके पास कब आएगा जब आप टेंथ में हो जाओगे टेंथ में होने के लिए क्या हो रहा है नाइन्थ में पास होना है और नाइन्थ में पास कैसे हो गए वीडियो देख देख के और कोई ऑप्शन ही नहीं है आपके पास तो क्या करना है हमारे पास हमें बात करनी है एंगल्स की तो अगर मेरे पास होता है कोस जीरो डिग्री जीरो का मतलब क्या है दोनों क्या हो सेम डायरेक्शन में हो दोनों क्या हो सेम डायरेक्शन में हो जब दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे तो कोस जीरो डिग्री की वैल्यू होती है वन कोस जीरो डिग्री की वैल्यू कितनी होती है वन फिर अगर हमारे पास एंगल आ जाता है नाइन्टी डिग्री का तो कोस नाइन्टी डिग्री आपके पास क्या हो जाएगा कोस नाइन्टी डिग्री आपके पास होता है जीरो ठीक है ये वैल्यूज याद रखनी है आपने कोस जीरो डिग्री वन कोस नाइन्टी वन जीरो और कोस वन एट्टी आपके पास क्या होता है माइनस वन ठीक है ये वैल्यूज नोट डाउन कर लो कॉपी के अंदर क्या है कोस जीरो की वैल्यू वन कोस नाइन्टी डिग्री की वैल्यू जीरो कोस वन की वैल्यू माइनस नोट डाउन हो गई सबकी 
बहुत बढ़िया अब आपके पास एक क्वेश्चन आ रहा है उस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और आंसर दे वट इज द वैल्यू ऑफ कोस नाइनटी कोस नाइनटी की वैल्यू बताओ फर्स्ट कोस नाइनटी डिग्री की वैल्यू बताइए वेरी गुड बहुत जल्दी से आंसर देने वाले बच्चे बहुत अच्छे जितनी जल्दी आप आंसर देंगे उतना अच्छा है आप लोगों के लिए भी और आपके साथ के साथ जितने भी जो सुन रहे हैं उनके लिए भी कॉस नाइनटी बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया सबके आंसर्स आ गए हैं कॉस नाइनटी की वैल्यू आपके पास क्या होती है जीरो बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं आप सब लोग कॉस नाइनटी की वैल्यू आपके पास क्या होती है जीरो होती है तो वर्क डन ऑफ पास कौन सा आ गया एफ एस कोस थीटा वैल्यू क्या आ गई एफ एस कोस थीटा थीटा की वैल्यू मतलब एंगल अब इसी के बेसिस पे हमने क्या किया हमने वर्क डन को क्लासिफाई कर दिया क्लासिफाई करने का मतलब हमारे पास अंदर काम क्या आ गया टाइम्स ऑफ वर्क डन क्या आ गई आपके पास अगली चीज टाइम्स ऑफ वर्क डन वर्क डन के कितने टाइप्स होते हैं तो आपको क्या बताया जो हमारे वर्क डन होते हैं उसके बेसिकली तीन टाइप होते हैं एक को हम लोग क्या बोलते हैं पॉजिटिव वर्क डन एक को बोलते हैं निगेटिव वर्क डन और एक को बोलते हैं जीरो वर्क डन ठीक है क्या है आपके पास वर्क डन के तीन टाइप होते हैं पॉजिटिव वर्क डन दूसरे का नाम है निगेटिव वर्क डन और तीसरे का नाम आपके पास क्या है जीरो वर्क डन डन है इतनी बात देर आर थ्री टाइप्स ऑफ वर्क डन फर्स्ट का नाम है पॉजिटिव सेकेंड का नाम है नेगेटिव और थर्ड का नाम है जीरो वर्क डन बहुत अच्छे से नोट डाउन करना क्योंकि ये भी कई बार पूछते हैं कि कितने टाइप के वर्क डन है पहला नाम पॉजिटिव वर्क डन दूसरा नाम वर्क डन और तीसरा नाम आपके पास है जीरो वर्क डन तो आप क्या देखेंगे हम लोग हमारा पॉजिटिव वर्क डन का बोल रहा है ठीक है लाइक अब आपने क्या कहना है यहाँ पे मैं खड़ी हूँ ठीक है मेरे पास है आगे मार्कर मैंने फोर्स लगाया और इसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो गया आगे चला ठीक है फोर्स लगा रही हूँ मैं इसमें और डिस्प्लेसमेंट भी कहा हो रही है आगे ही हो रही है सेम डायरेक्शन फोर्स ये मेरा ऑब्जेक्ट ठीक है इस ऑब्जेक्ट में मैंने फोर्स लगाया लगा दिया यही पे ही चले जा रहा है ठीक है यही पे ही चले जा रहा है तो हमारे पास जो वर्क डन होगा उस वर्क डन का नाम क्या होता है पॉजिटिव वर्क डन ओके क्या बोला आपके पास ये ऑब्जेक्ट इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाया लगा दिया लगाने के बाद ये इधर ही मूव हो गया इधर ही मूव हुआ मतलब वर्क डन क्या हो गया आपके पास पॉजिटिव वर्क डन हो गया ठीक है कौन सा वर्क डन हो गया आपके पास पॉजिटिव वर्क डन कब हुआ पॉजिटिव वर्क डन मैंने वो यू अप्लाई फोर्स And it goes to the displacement in the same direction. Mean word kya hai aapke paas? Same direction. Force or displacement ki direction same. Jab bhi force or displacement ki direction same ho jayegi, tab aapke paas work done kya ho jayega? Positive ho jayega. Theek hai? Force and displacement is same, then work done is positive. Clear itni baat? Ab isko ek example se dhyan rakhna apne. अगर आपके पास सिंपल अपने गेम वाले सेक्शन में आ जाओ चलो गेम पीरियड स्टार्ट हो गया आपका टग ओ वॉर टग ओ वॉर क्या होती है रस्सा खींच रहे हैं हम लोग जब हम रस्सा खींच रहे हैं एक टीम इस साइड है एक टीम आपकी साइड है तो क्या होगा मैंने यहाँ पे ऐसे फोर्स लगाया ऐसे में अपनी तरफ लगाऊंगी और अगर मैं अपने ही डायरेक्शन में मूव कर रही हूँ यहाँ मैं थी मैंने फोर्स लगाया और मूव करके मैं अपने ही डायरेक्शन में जा रही हूँ अपनी ही डायरेक्शन मेरी कौन सी एरिए वाली तो इस टाइम पे क्या हो जाएगा पॉजिटिव बट क्या हो रहा है आप फोर्स लगा रहे हैं उस साइड से मैं इस साइड लगा रही फिर भी मैं उधर आ रही हूँ तो इसका मतलब उल्टा काम हो रहा है जब उल्टा काम होगा तो नेगेटिव वर्क डन जब सीधा काम होगा तो पॉजिटिव वर्क डन कुछ भी हम सीधी चीज करते हैं तो हमारे ऊपर क्या आ जाता है पॉजिटिव हम तो अच्छे हो जाते हैं और यही हम कुछ उल्टे काम कर रहे होते हैं तो हमारे ऊपर क्या आ जाता है नेगेटिव इफेक्ट आ जाता है तो हम लोग क्या हो जाते हैं नेगेटिव वर्क डन हो जाता है ठीक बात दो तरह के हमारे पास वर्क डन होते हैं एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव पॉजिटिव वर्क डन आपके पास क्या हुआ वेन यू यू आर अप्लाइंग फोर्स एंड इट गोज टू द डिस्प्लेसमेंट इन द सेम डायरेक्शन नेगेटिव में क्या लिख दोगे नेगेटिव में लिख दिया अपोजिट डायरेक्शन नेगेटिव में क्या लिख दोगे अपोजिट डायरेक्शन ठीक है वर्क डन अगर सेम में है तो हम क्या लगा देंगे पॉजिटिव उल्टा है तो नेगेटिव फिर ये बात है अगर वर्क डन या तो फोर्स लगी ना रहो ये ऑब्जेक्ट इस पे मैं फोर्स लगा रही हूँ लग ही नहीं रहा 
इस पे ठीक है इसको जब तक आ रही हूँ लगेगा क्या कुछ वर्क डन हो रहा है नहीं हो रहा है मतलब मैं फोर्स लगा रही हूँ पर डिस्प्लेसमेंट क्या हो रही है जीरो हो रही है ठीक है फोर्स लगा रही हूँ मैं पर डिस्प्लेसमेंट मेरे पास क्या हो रही है जीरो हो रही है तो वर्क डन क्या हो जाएगा जीरो कितना भी धक्का लगा लू इसके अंदर वर्क डन क्या रहेगा ये वर्क डन जीरो वर्क डन जीरो रहेगा बट उसी टाइम मेरे पास एक पतला सा बच्चा आ जाए उसको मैंने धक्का मारा पटा हट जाएगा ना वो तो एक सेकंड में मतलब मैंने फोर्स लगा और फोर्स लगाते हुए वो बच्चा हट गया हट गया तो इसका मतलब मैंने डिस्प्लेसमेंट की ठीक है मान लो आदित्य है यहाँ पे हमारा आदित्य को मैंने धक्का लगाया तो क्या वर्क डन कौन सा होगा चलिए ये क्वेश्चन आपके लिए है अगर आप फोर्स लगा रहे हो आदित्य को तब आपके पास वर्क डन क्या होगा यस आदित्य क्या है हमारे पास बिल्कुल ही हमारा पतला सा प्यारा सा क्यूट सा बच्चा उस क्यूट से बच्चे को मैंने अगर लगाया फोर्स तो क्या हुआ मैंने फोर्स लगाया वो हिल गया उसी डायरेक्शन में तो वर्क डन क्या हो गया पॉजिटिव वेरी गुड बहुत अच्छा कंसेप्ट पकड़ लिया तो सबसे अच्छी बात है वर्क डन क्या हो गया आपके पास पॉजिटिव हो गया बहुत 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 बढ़िया हो गया अब क्या बोला हमारे पास उसी टाइम हमारे पास आ गए हमारे प्रिंसिपल सर मैंने उनको लगाया धक्का तो क्या वो डिस्प्लेस होंगे अरे नहीं होंगे मैं भी पीछे आ जाऊंगी है ना ऐसा ही कुछ होएगा ना आपके सामने एक तो क्या है आपके कोई सिंपल सा कोई टीचर खड़ा उसके सामने तो आप खुले दिल से आगे चले जाते हो बट वही प्रिंसिपल सर है तो पीछे हो जाएंगे पीछे पीछे निकल जाएंगे तो इसका मतलब वहां पे क्या है हमारे पास उल्टा लग रहा मैं फोर्स यहाँ लगा रही थी पर मैं पीछे जा रही थी तो मतलब मेरे पास क्या हो गया निगेटिव वर्क डन हो गया ठीक है फिर क्या हुआ अब सर वहां खड़े हो मैं फोर्स लगाए जरूर लगाए जरूर लगाए जरूर पर सर मिली नहीं है मिली नहीं है इसका मतलब वर्क डन क्या हो गया जीरो वर्क डन हो गया ठीक बात बात समझ आ गई कंसेप्ट पकड़ो कंसेप्ट पकड़ लिया तो कोई भी एग्जाम्पल आ जाएगा तो आपके पास आंसर आ जाएगा ठीक है तो अभी के लिए आपने क्या करना है इस तीनों टाइप्स ऑफ वर्क डन को नोट डाउन कर लिया पॉजिटिव नेगेटिव एंड जीरो पॉजिटिव वर्क डन सेम डायरेक्शन नेगेटिव वर्क डन अपोजिट डायरेक्शन और जीरो वर्क डन का मतलब क्या होगा डिस्प्लेसमेंट जीरो या फिर फोर जीरो या फिर अब हम बात करते हैं एंगल्स की एंगल की बात की तो पॉजिटिव में एंगल हमारे पास क्या हुआ जीरो डिग्री हो जाएगा पॉजिटिव में एंगल क्या हो जाएगा आपके पास जीरो डिग्री हो जाएगा नेगेटिव में एंगल आपके पास कितना हो जाता है वन एट्टी डिग्री नेगेटिव में क्या हो जाता है आपके पास वन एट्टी डिग्री और जीरो में एंगल क्या हो जाता है आपके पास नाइनटी डिग्री ठीक है ये एंगल्स याद कर दिया आपने पॉजिटिव वर्क डन का मतलब सेम डायरेक्शन नेगेटिव वर्क डन का मतलब अपोजिट डायरेक्शन जीरो वर्क डन का मतलब या तो फोर जीरो या डिस्प्लेसमेंट जीरो ठीक है या तो फोर जीरो या फिर डिस्प्लेसमेंट जीरो फिर अगली बात क्या है पॉजिटिव के लिए थीटा मतलब एंगल क्या होगा जीरो डिग्री होगा नेगेटिव के लिए एंगल कितना होगा आपके पास वन डिग्री होगा और जीरो के लिए एंगल आपके पास क्या होगा 90 डिग्री होगा क्लियर है इतनी बात अब आपके लिए एक क्वेश्चन आ गया कि आपके पास एक कुली है ठीक है कुली ने सामान उठाया और वो मूव कर रहा तो उसका कौन सा टाइप ऑफ वर्क डन होगा कुली ने सामान उठाया और वो मूव कर रहा है तो उसके पास कौन सा टाइप ऑफ वर्क डन होगा ठीक है इस टैप से पानी तो वर्क डन पॉजिटिव है नेगेटिव है या जीरो है 
ठीक है टैप से वाटर आ रहा है तो क्या वो पॉजिटिव है नेगेटिव है या फिर जीरो है ठीक है टैप से वाटर आ रहा है वो पॉजिटिव है नेगेटिव है या फिर जीरो है तो टैप से जो वाटर आ रहा है वो पॉजिटिव वर्तन है क्यों क्योंकि हमारे पास क्या हो रहा है नीचे साइड हो रहा है उसके नीचे है मार्क्स 
आपकी चीजें आपका कंसेप्ट बहुत क्लियर हो जाए और फिर हम लोग हमारी अगली क्लास में पढ़ेंगे एनर्जी के बारे में और फिर उससे अगली क्लास में पढ़ेंगे हम लोग पावर के बारे में फिर हमारा मोशन वाला चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है फिर हम बात करेंगे मोशन वाले चैप्टर की तो अभी के लिए जिसने भी चैनल को लाइक नहीं किया उसने लाइक करना है और अपने सारे रिलेटिव को कहना है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें करें मतलब करें अपने सारे फ्रेंड्स को अपने सारे के सारे रिलेटिव जो भी आपके मामा चाचा जो भी सबसे अच्छे है उन सबको बोलो कि चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे क्या होगा कि हम लोग जितना ज्यादा इंटरेक्ट करेंगे उतना आप लोगों के इस लॉकडाउन में आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है तो आप ही के लिए चैनल को लाइक करना है कमेंट करना है और शेयर करना नहीं भूलना है भाई जितना आप शेयर करोगे जितना सब्सक्राइब करोगे उतना हम लोग आगे आपको ही हेल्प कर सकेंगे आपको चाहिए हम आपकी हेल्प करें आप हमारी हेल्प किस तरह से कर सकते हैं बस चैनल को सब्सक्राइब करके थैंक यू सो मच कल मिलते हैं हमारी एनर्जी वाली क्लास में थैंक यू